முரண்பாடு சம்பந்தமா சொல்லி நான் விளக்குறேன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்க அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அல்லாவுடைய மார்க்கத்திற்கும் நம்முடைய ஜமாத்தின் விதிகளுக்கும் முரணாக ஒரு அந்நிய பெண்ணோடு என்னுடைய வீட்டில் சில மணி நேரங்கள் நான் தனித்திருந்திருக்கிறேன் சில மணி நேரங்கள் நான் தனித்திருந்திருக்கிறேன் சில மணி நேரங்கள் நான் தனித்திருந்திருக்கிறேன் வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு சில கேள்விகளை கேட்கறாங்க சில விஷயங்களை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு அரை மணி நேரத்திற்கு நெருக்கமாக அந்த பேச்சுக்கள் ஓடுகிறது அரை மணி நேரம் நெருங்க அந்த நேரத்துல அரை மணி நேரம் ஆகுற அந்த நேரத்துல அரை மணி நேரம் நெருங்க அந்த நேரத்துல அரை மணி நேரம் ஆகுற அந்த நேரத்துல அரை மணி நேரம் நெருங்க அந்த நேரத்துல அரை மணி நேரம் ஆகுற அந்த நேரத்துல இப்படிதான் வந்தாங்க போன் பண்ணாங்க திரும்ப திரும்ப கேட்டாங்க சரி என்ன வீட்டுல இருக்கும்போது வீட்டுக்கு வந்துடுறேன் வீட்டை நோக்கி வந்துட்டாங்க நான் அத கரார உறுதியா மறுத்திருக்கணும் ஆனா மறுக்காம நான் விட்டுட்டேன் கடைசியில ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு நெருக்கமாக ஒரு சில நிமிடங்கள் கூடுதலாக கடைசியில் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு நெருக்கமாக அதை விட ஒரு சில நிமிடங்கள் கூடுதலாக கடைசியில் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு நெருக்கமாக அதை விட ஒரு சில நிமிடங்கள் கூடுதலாக வந்து இருந்துட்டு போயிட்டாங்க நான் ஏற்கனவே ஒத்துக்கொண்டு அந்த ஒரு துளி உண்மையை தவிர அந்த பெண்ணை பத்து நிமிஷம் வரவே கேள்வி கேட்டு போயிருவேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு போன அந்த தனிமையை சந்திப்பு இருக்குது அந்த பெண்ணை பத்து நிமிஷம் வரவே கேள்வி கேட்டு போயிருவேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு போன அந்த தனிமையை சந்திப்பு இருக்குது அந்த பெண்ணை பத்து நிமிஷம் வரவே கேள்வி கேட்டு போயிருவேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு போன அந்த தனிமையை சந்திப்பு இருக்குது இதுல வந்து நீங்க பார்க்க வேண்டிய என்னன்னு கேட்டா இதுக்கு பதில் என்ன சொல்லணும் இல்ல சில மணி நேரங்கள் என்பதா சொல்லணும் மத்தெல்லாம் பொய் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லணும் அல்லது அரை மணி நேரங்கிறது தான் உண்மை மற்ற மூணு பொய்ன்னு சொல்லணும் அரை மணி நேரமும் இன்னும் நிமிடங்களும் சொன்னது அதுதான் உண்மை மற்றெல்லாம் பொய்ங்கனு அப்புறம் பத்து நிமிஷம் என்று சொல்லி வந்தால் அந்த அந்த ஒரு சிலி துளி தவிர துளிக்கு வந்துருச்சு இப்ப சில மணி நேரங்கள் என்பது துளி உண்மைன்னு ஆக்கிட்டாரு இத முரண்பாடு என்று மக்கள் சுட்டி காட்டினா என்ன <laughs> இருக்கு <laughs> முதல்ல சொன்னா என் பாக்குறீங்க ரெண்டாவது சொன்னா என் பாக்கல ரெண்டாவது என் பாத்தீங்க மூணாவது என் பாக்கல இந்த மாதிரி சொல்ற பதில் வந்து முரண்பாடு இல்லைன்ட ஆயிருமா இது எல்லா முரண்பாடும் சொல்லி இல்லாம கொலை செஞ்சுட்டேன் குல செய்யலன்னு ரெண்டு கருத்து வருது கொலை செஞ்சேன்னு சொன்னியப்பா ரெண்டாவது குலை செய்யலன்னு சொன்னோம்ல ரெண்டாவது சொன்னா நீ பாக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டானா முரண்பாடு இல்லைண்ட ஆயிருமா அப்ப ரெண்டாவது சொன்னா என்ன எங்கள்ட்ட சொன்னா என்ன உங்கள்ட்ட என்ன சொன்ன அதை பார்த்தீர்களா வீடியோவில் என்ன சொன்ன அதை பார்த்தீர்கள் எங்கள்ட்ட என்ன சொன்ன அதை பார்த்தீர்களா அப்படின்னா இது என்ன முரண்பாடு இல்லைண்டாயிருமா எங்கள்ட்ட ஒண்ணு சொன்னிய வீடியோ ஒண்ணு சொன்னியாதான் குற்றச்சாட்டு அதானே எது குற்றச்சாட்டோ அதையே பதிலாக்குறாரு கேள்வியோ அதையே ஆன்சர் ஆக்குறாரு கேள்வியை என்ன அங்க ஒண்ணு சொன்ன இங்க ஒண்ணு சொன்னங்கிறது கேள்வி அங்க உள்ள சொன்னி இல்ல உங்கள்ட்ட உள்ள சொன்னது கேட்டீங்களா அது கேட்டுதான் முரண்புக்கிறோம் அப்ப இந்த முரண் என்பதை இதுல அடிப்படை என்னன்னா டோட்டலா அடிப்பட்டது எங்கன்னு கேட்டா துணிந்து அவர் வந்து என்ன வேணாலும் சொல்லுவார் சொல்லுவார் அது உண்மையில உள்ளவர்கள் இப்படி சொல்ல மாட்டாங்க நேரம் சொல்லாம கொஞ்சம் சில மணி நேரத்திலேயா ஒப்படிவாம நின்றுகிட்டு அது இந்த அதனுடைய வியாக்கியான இதுதான் சொன்னா கூட ஒரு மனசாரி போயிரும் என்ன செய்யறாரு அந்த வியாக்கியம் சிலங்கிறதுக்கு வியாக்கியான கொடுக்க இயலாது அப்ப இது ஒரு விஷயத்த நீங்க விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இது அப்பட்டமாக அவர் வந்து துணிந்து பொய் சொல்லக்கூடியவர் என்பது வந்து இந்த முரண்பாட்டுல விளங்குகிறது அந்த முரண்பாட்டுக்கு அவர் ஆன்சர் பண்ணி இருக்கிறது என்னன்னு கேட்டா முரண்பாடு இருக்கு என்பதுதான் அதுக்கு ஆன்சர் முரண்பாடு இல்லை என்பதற்கு பதில் சொல்ல வந்து முரண்பாடு இருக்குது என்பதை என்ன செய்யறாரு ஏற்றுக்கொள்கிறார் இதுதான் முபாலா கூப்பிடுறாரு சரியா சரி அடுத்து என்னன்னு